ส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้เซฟิตี้อินเด็กซ์ฟิวเจอร์ก็มองแนวโน้มมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อหลังจากที่เมื่อวานปิดบวกไป 22.60 จุดสำหรับในส่วนของ S50 Z11 แล้วก็ทำให้เบสิสปิดแคบลงเหลืออยู่ที่ระดับลบ 5.64 จุดโดยทั้งนี้ก็สะท้อนความคาดหวังว่าในส่วนของฟิวเจอร์เนี่ยจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อในวันนี้ซึ่งก็มีปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้วันนี้ก็น่าจะเห็นการเปิดบวกขึ้นแล้วก็แกว่งตัวในทิศทางบวกระหว่างวันโดยทั้งนี้ถ้าดูในส่วนของตลาดต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตลาดหุ้นเองที่ปรับตัวพุ่งขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของดาวโจนที่ปิดพุ่งไปกว่า 339.51 จุดแล้วก็ในส่วนของอราคาสินค้าพวกพาโดยเฉพาะในส่วนของราคาน้ำมันในเมกซ์ที่ปรับบวกขึ้นไปที่ระดับ 93.96 เหรียญต่อบาร์เรลจากในส่วนของอความปัจจัยบวกในเรื่องของอมาตรการาการแก้ไขปัญหาหนี้ยุโรปที่ออกมาล่าสุดโดยที่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการเพิ่มคุณของภาคธนาคารแล้วก็ในส่วนของการเพิ่มวงเงินกองทุนช่วยเหลือประเทศในกลุ่มยูโรโซนแล้วก็มาตรการปรับลดมูลค่าปัญบัตรของกรีซที่ออกมาก็เป็นปัจจัยบวกที่ทำเรื่องทุนขายความกังวลในเรื่องของอปัญหาหนี้ยูโรโซนที่ดำเนินต่อเนื่องมาในช่วงสองปีแล้วก็กลับเข้าไปถือสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นอีกครั้งโดยมีการขายทำกำไรออกมาในส่วนของอดอลลาร์สหรัฐที่ถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในช่วงก่อนหน้านี้ก็เป็นปัจจัยหนุนโมเมนตัมเชิงบวกของเซ็ตฟิฟตี้แล้วก็ในส่วนของตัว S50 Z11 โดยมองว่าแรงซื้อของนักทุนต่างชาติก็อาจจะยังมีเข้ามาต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยกลับมาซื้อสุดที่ในเซ็ตฟิฟตี้อินเด็กซ์ฟิวเจอร์854สัญญาแล้วก็ยังซื้อต่อเนื่องในหุ้นไทยอีก 1,199.54 ล้านบาทโดยวันนี้มองว่าในส่วนของ S50 Z11 ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อไปทดสอบระดับ690จุดแล้วก็700จุดตามลำดับแต่อย่างไรก็ตามถ้ามองในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงนี้ก็อาจจะทำให้เห็นแรงขายทำกำไรในช่วงที่ปรับตัวขึ้นไปทดสอบอแนวต้านสำคัญที่กล่าวมาดังนั้นเนี่ยจึงเน้นเป็นการกินกำไรรองเอชาศูนย์ซัดหนึ่งหนึ่งโดยให้วางจุดตัดขาดทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ระดับ665จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock f u t u r e หลังจากที่เห็น q s a หนึ่งหนึ่งปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ไม่หลุดระดับโลเดิมที่บริเวณ 1.25 บาทแต่ว่า,อามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคยังคงอ่อนแอแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าในส่วนของแรงซื้อของนักทุนต่างชาติที่เข้ามาเป็นแรงหนุนภาพของตลาดรวมให้มีการฟื้นตัวขึ้นแล้วก็มองในส่วนของราคาหุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับตัวลงมาจากเรื่องผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสที่จะดิดกลับได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็อาจจะปิดทำกำไรสถานะช็อตออกไปก่อนหรือว่าถ้าหากเห็นการดิดตัวขึ้นแรงไปที่ระดับ 1.35 บาทก็ให้ปิดสถานะออกไปส่วน k b a n k z ซ1 1เมื่อวานราคาฟื้นตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งโดยได้แรงหนุนจากในส่วนของเครื่องมือทางเทคนิคทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกโดยเฉพาะในส่วนของ MACD ที่กลับมายืนเหนือเส้นสีโลไลน์ได้เป็นวันแรกก็ยังแนะนำให้เก็งกำไรในฝั่งรองแล้วก็รอปิดใต้ระดับ125บาทโดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ115บาทส่วนวันนี้ก็แนะนำ Single s o f t Future อีกตัวคือ IRPC Z11 หลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นแล้วก็ผ่านไฮายก่อนหน้านี้ที่ประเวณ 3.90 บาทขึ้นมาได้โดยที่เมื่อวานเห็นแท่งเทียนปิดมีสีขาวยาวพร้อมกับวอลลุ่มที่เข้ามาหนาแน่นขึ้นจากวันก่อนหน้าก็ทำให้มองว่าแนวนิ้วในระยะสั้นก็เปลี่ยนเป็นขาขึ้นอีกครั้งโดยมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ตัว
ที่ให้ค่าสัญญาณบวกเป็นแรงหนุนก็แนะนำให้เปิดสถานะรองตามแนวโน้มการปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 4.50 บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 3.80 บาทสำหรับในส่วนของตัว Metal Future แล้วก็ Oil Future วันนี้ก็มองว่าได้รับแรงหนุนจากในส่วนของดอลลาร์สหรัฐที่ปรับตัวร่วงลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างๆในรอบ2ปีโดยนักลงทุนก็ตอบรับเชิงบวกจากในเรื่องของมาตรการล่าสุดที่ออกมาจากฝั่งยุโรปในการที่จะเข้าไปแก้ไขวิกฤตนี้ก็ทำให้มีแรงเทขายดอลลาร์สหรัฐที่ถูกมองว่าเป็นสกุลเงินที่ปลอดภัยออกมาแล้วก็ในส่วนยูโรก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยทั้งนี้ก็เป็นปัจจัยหนุนที่ทำให้มีแรงซื้อกับเข้ามาในส่วนของสินค้าพกพันโดยในส่วนของสปอร์ตโกก็ปรับตัวขึ้นพุ่งขึ้นค่อนข้างแรงเมื่อคืนนี้แล้วก็ในช่วงเช้านี้ก็ยังปรับตัวขึ้นต่อมาที่ระดับ 1751.74 เหรียญต่อออนโดยเป็นการปรับตัวขึ้นกว่า 17.44 เหรียญเมื่อเทียบจากช่วงปิดตลาดของโกลฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้ขณะที่สปอร์ตซิลเวอร์ก็พุ่งขึ้นมาที่ระดับ 35.45 เหรียญต่อออนโดยเป็นการปรับตัวขึ้นอีก 0.64 เหรียญเทียบจากช่วงปิดตลาดของตลาดฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนเมื่อคืนนี้ปรับตัวขึ้นไปแถวๆระดับ 112.53 เหรียญแต่ว่าช่วงเช้าค่อนข้างทรงตัวโดยอยู่ที่ระดับ 112.56 เหรียญต่อบาร์เรลโดยทั้งนี้ก็มองว่าระหว่างวันน่าจะส่งผลให้ในส่วนของอทิศทางของฟิวเจอร์โดยเฉพาะในส่วนของ Go Future มีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวอยู่ในแดนบวกโดยมีโอกาสที่จะเปิดเ,เปิดพุ่งขึ้นก่อนโดยในส่วนของนักลงทุนก็แนะนำว่าให้เน้นเป็นการเข้าไปเปิดสถานะรองใน GF ส1 1 1แล้วก็ GF 1 0 1 1ส่1โดยในส่วนของผู้ที่เปิดลองไว้ก่อนอาจจะทยอยรับรู้กำไรออกไปบางส่วนได้โดยยังมองแนวโน้มว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปถึงระดับ 20,000 มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปแถวๆระดับ 26,000 บาทได้ก็แนะนำให้เน้นเป็นการเก็งกำไรในฝั่งรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 25,400 บาทสำหรับในส่วนของ Silver Future ก็แนะนำว่าให้ถือสถานะรอง SVV 1 1แล้วก็รอทำกำไรในช่วงที่ปรับตัวขึ้นไปแถวระดับ 1,100 บาทโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 1,000 บาทขณะที่ในส่วนของตัวเบรนคูดออยฟิวเจอร์ยังแนะนำให้ถือสถานะช็อตใน BRX 1 1โดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 3,540 บาทสำหรับในส่วนของเซฟฟิฟตี้อินเด็กออปชั่นถ้ามองในส่วนของพุทคอร์วอลุ่มที่ปรับตัวลดลงมาอยู่ต่ำกว่า1เท่าโดยเมื่อวานนี้ลงมาที่ระดับ 0.84 เท่าแต่ว่าพุทคอร์โอเพนเทเลสยังค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ 1.43 เท่าโดยมีอิมพายเวอร์ซิตี้โดยรวมในฝั่งของพุทออปชั่นที่ปรับตัวลดลงแต่ยังต่ำกว่าระดับแต่ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าคอร์ออปชั่นก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่มองว่ามีโอกาสที่จะเห็นจันปรับตัวขึ้นได้ในวันนี้แต่ระหว่างทางค่อนข้างผันผวนโดยมองในส่วนของเซฟฟิตี้มีโอกาสแหวนตัวขึ้นไปทดสอบระดับ695ถึง700จุดยังแนะนำการเก็งกำไรช็อตพุทธในสัญญาเดือนธันวาที่ราคาใช้สิทธิ์630จุดส่วนสถานะรองพุทธเดิมก็สามารถใช้ในส่วนของรอง S50 ด้านหนึ่งเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการปรับตัวขึ้นของเซฟฟิตี้ในวันนี้ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ